Buenas tardes. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. Al señor Javier Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. Se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia de vida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España. Un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países. Por ello y ante la gravedad de lo ocurrido, he contactado durante las últimas horas a todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo en esta declaración y lo he recibido de una amplia mayoría. El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía. Quiero informarles de que acabo de hablar con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, quien me traslada, que considera que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea y me ha indicado que se pronunciará públicamente al respecto en este sentido. El señor Milley, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sinedie. Junto a ello, España también exige al señor Milley disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Quiero concluir reiterando el sentimiento fraternal que todos los españoles y españolas sentimos hacia el pueblo argentino, muy especialmente hacia los argentinos y las argentinas que viven entre nosotros y contribuyen a nuestro bienestar y crecimiento y a quienes traslado nuestros mejores sentimientos. Al señor Milley le exigimos el respeto a las formas que se deben entre naciones, que excluyen la injerencia en asuntos internos y que esté a la altura del gran país al que representa y del puesto que ocupa. Unas formas y un respeto que jamás habría debido abandonar, mucho más estando en la capital de España.